ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇರಲಿ ಅಂಡ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತೇನೋ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಲವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆದೇ ಆಯಾಮ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋನ್ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡು ಒಬ್ರು ನೋಡೋದು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಈ ಡಿಪೆಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ದಿನ್ನೇನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ
ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಅವರು ನಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರೋದ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಂಡ್ ಊರಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದ ನೀವು ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನರಳೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಒಂದಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತೆ ಆ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನು ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನು ಬಲಿಷ್ಠರಲ್ಲದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಶತ್ರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಟ್ಟಾಳತನ ಹೌದಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಷ್ಟು ತೂಕ ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಹನವಾದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆನೂ ಅದೇ ನಮಗದರ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಇದು ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಕೊಡದೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಶತ ನೂರರಷ್ಟು ನೀನು ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅದಾಗಿಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೂ ದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ತೀರಾ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮ ಹಾದಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ ತೀರಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣದಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಂತೆ ಬಟ್ ಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಿಕಿರೋದಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರೋ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯಾವುದೋ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಆಗೋದು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ನರಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ದೂರ ಇರೋ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ನಾಳೆ ಅವರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೇಲಿ ನೀವು ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೇಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೀವು ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನೀವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಓದಬಹುದಷ್ಟೇ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ನೆಯದನ್ನೇ ಯಾವುದೋ ಮತ್ತೆ 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 ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ವಯು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾದಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ನೀವು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂಥದ್ದೇನೋ ನಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಹನವಾದ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೇನೋ ಸತ್ಯ ಅದೀಗ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇವರ ಎರಡನೇ ಮುಖನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಇರೋದು ನೀವು ಅವರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡೂ ಬಿಟ್ಟರಿ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿತ್ತು ಅದು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋವಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅದು ಸರಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ರುಚಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೋವು ಪಡ್ತೀರ ನೀವು ಈವನ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರ್ದ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಆ ಮೊದಲಿನ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬೆಲೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಬದುಕಿದೆ ನಿನಗೂ ಹೆತ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಬೇರು ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮನೆಯನ್ ನನಗೆ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಊಟ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮನೆಗ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಕರೆಯದೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಕೆರದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೀರಾ ಅವ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೀರಾ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಓ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ ನನ್ನದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾವ್ದರಿಂದಲೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಲಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಡ್ಡತನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಏನು ತುಂಬ ಬರತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಮ್ಮ ನೀವು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬದುಕೇನು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೇನು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕೊಂಚ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಇದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಮನರಂಜನೆಗಲ್ಲ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕನ್ನೇ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹಿಸ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನೂ ನಿಮಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇವನ್ ಹೆತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ವಯಸ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಅಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ವ ಮುಂದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತೀರು ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೀರು ಹೋದಾಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಹತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಬದುಕು ರೂಪಿತಗೊಂಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಿನಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ನೀನು ಗುಂಡಿ ಒಳಿಕಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ನಿನ್ನವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಗುಂಡಿ ಒಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಂತಹ ದಡ್ಡತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವತ್ತ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಸಂಜೆ ಈ ಸಮಯ ನೀವು ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಈ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಆಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋದಾಗ ಈ ನೆನಪುಗಳ ಅಥವಾ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಛಾಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು
ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಕಳಿಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಾನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇವಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಮೋದಲಿಸ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಆದರೆ ನೀನು ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಇರೋ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಪ್ಪಿರ್ತ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳೋದು ನಾವು ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಹಾಕದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡ ಮಾತಾಡೋ ಈ ತರ್ಟಿ ನಿಮ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಮಯ ನೋಡಮ್ಮ ಕಡೆಯದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಿಮ ಉಳಿಯೋರು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂಟಿ ಭಾವನೆ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋರು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಹಣ್ಣು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗೊಂಜಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವು ಒಂಥರ ಇನ್ನೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾರನ್ನೂ ಸರ್ವಸ್ವ ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಲೆ
ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಹುದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೇ ಬೇರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಲವ್ವರ್ಗಳು ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಯಾರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಯಾರು ಬಾಸ್ಗಳು ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಆ ಬೇರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೌದು ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ಒಂದಾಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಗುಂಪು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಆಗಿರೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಅಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಂತ ನಂಬದೇ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ವ ಅದೇ ಸತ್ಯ ನೀವು ಆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಕರೆದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನೀವೇ ಪೊಳ್ಳಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಥೋ ನಾನು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಅದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌದಲ್ವ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳದೇ ಹೋದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಗೌರವ ಅದು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಬೇಡಬಾರ್ದು ಅವು ತಾನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂಥರ ನಾಟಕೀಯ ಬದುಕು ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಎನಿವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನೋ ನೀವು ಮರೆತಿರೋದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಜ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್
ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೇನು ವಾಸ್ತವ ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ನಾನು ನಾ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ಬೋದು ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವ ಈ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶವವಾಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಓ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಓ ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಗುಳಿ ಗುರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವ್ರ ದೂರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಂತಹದೊಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಯಾರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಓ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ನಾಳೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರ್ಷದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕತ್ತಲನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿಗಳು ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಓ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೆಳಕುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲವು ಕತ್ತಲೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಯ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವೆರಡೂ ಓ ನನಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯವನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದಂಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬೇಡ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಸಿ ಈವನ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗದು ಕಷ್ಟ ನನಗದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗಲು ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಅದು ಕಹಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕಹಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿತ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೂರ ಹೋಗು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ನಿನಗೆ ಹಿತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಿನಗೆ ಹಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಿತಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಹಿತ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮಗೆ ಓ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಶ ಶತ್ರು ಶ ನರ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ತೆರೆದಿರಲಿ ಇವನ್ ನೀವು ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನೇ ಜಾಗರಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ನನಗಿಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸದಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿರೋದು ಜಾಗರಣೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣ್ತ
ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೈಸೂರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀರಾ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಒಪ್ಸಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ತರ ಏನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಇರೋದಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ ಈಗ ಆತನನ್ನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಬಟ್ ಮನೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 
ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ್ ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಈಗ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವೆಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಗಂಡನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಏನೂ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ತಾಯಿ ಥರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅವನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬರೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವನು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಅಣ್ಣನ ಗಂಡು ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಕೃತ ಮೆರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಗಬಾರದು ಅಣ್ಣ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಒಂದಮ್ಮ ಹೌದು ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೋ ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿದ್ದದೇನೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಓ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೌದು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಿದ್ದುಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನೋ ವಿಕೃತ ಮೆರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಸಾಕೋ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವನು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಳೆಯದನ್ನೇನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಯೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬದುಕಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಈ ಕುಡುಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಮೂಲೆಗೂ ಮಾಡದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಮ ತಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಕ್ಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ದೇವ್ರ ಥರ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಗೋ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿತೀರಾ